powoli żegnamy się z Hiszpanią i jedziemy w stronę Andory. A że widoki na trasie skłaniały nas co chwila do krótkich postoi, nie umieszkaliśmy skorzystać z tych dóbr tutejszych okoliczności przyrody. Przerwa na posiłek w takich okolicznościach przyrody, to ja rozumiem. Nawet gdy się nie jest głodnym, jak się widzi takie widoki, ławeczki i miejsce do zaparkowania, to zazwyczaj mamy ochota się zatrzymać i jednak coś zjeść, bo nabieramy apetytu przy takich widokach. Jak no będziemy robić jest radę, to wracamy. Nie, nie chcę, żeby mi grzebali w nosie. Mimo tego, że Andora nie jest członkiem Unii Europejskiej, a czasy do podróżowania są niezbyt przyjazne, to granice tego małego państwa udało nam się przekroczyć bez jakichkolwiek problemów i zbędnych procedur. A jedyne co nas zdziwiło po przekroczeniu granicy, to wysyp z lewa i prawa stacji benzynowych. Co oczywiście ma swoje uzasadnienie, ale o tym już dowiecie się w dalszej części tego filmu. My zaj z wolna, tocząc się ruchliwymi uliczkami andorskich peryferii, zmierzaliśmy w stronę naszego hotelu. Tak wygląda pokój hotelowy, telewizor, łazience, coś takiego, belek, wanna z prysznicem, standard czy gwiazdkowy, że tak powiem. No. Hotel nie wyróżniał się niczym szczególnym na tle innych trzygwiazdkowych hoteli, w których zdarzało nam się nocować. Z takich istotniejszych minusów to był brak windy w hotelu i brak klimatyzacji w pokojach. Na plus zaś trzeba zaliczyć to, że w cenie pobytu mieliśmy śniadania, które może i nie były zbyt wyszukane, ale smaczne i spokojnie można się było najeść do syta. Ważne było też to, że w hotelu do późna otwarta była restauracja, w której można było całkiem przyzwoicie zjeść za całkiem rozsądne pieniądze. No i przyszło pierwsze danie, makaron bolognese i dorszyk ładnie z ziemniaczkami, ładnie to wygląda. A jak tam stek? Dobry? Czwarty. I na koniec Macedonia Fruit i takie owoce w jakimś musie tam są. Dzisiaj lecimy pokręcić się trochę po Andorze, sprawdzić co tu jest ciekawego, co można zobaczyć, jak wyglądają sprawy z cenami w sklepach, w lokalach, w restauracjach. Ogólnie rozejrzymy się po okolicy i opowiemy Wam trochę o tym malutkim państewku. Także zapraszamy do oglądania. Przyjechaliśmy właśnie na parking i pójdziemy sobie na taki słynny punkt widokowy w Andorze, który nazywa się Mirador Rock de Quer. Tutaj jest taki dość pokaźny parking przed tym punktem widokowym. Także idziemy sobie zobaczyć, jak wygląda Andora z góry. Musiał że się wrócić po kartę pamięci, bo okazało się, że w aparacie nie ma. Ale tak to jest, jak się nie ma w głowie, to trzeba mieć w nogach. I dotarliśmy na górę, na górze jakiś punkt informacji turystycznej i lokalik, a my zmierzamy tam do takiego punktu kulminacyjnego, czyli tam jest taki tarasik z widokiem i zobaczymy jak to będzie wyglądało, a tu jest takie fajne drzewo. Ale nikt tego nie wycina, nikomu to nie przeszkadza i fajnie. Wpisuje się fajnie w ten krajobraz jako rzeźba. Jak do każdej atrakcji tego typu trzeba oczekać swoje, żeby sobie zrobić zdjęcie. Generuje się tam kolejka na dole, ludzie podchodzą pod ten punkt, robią zdjęcie, wychodzą i tak, tak to się odbywa. Dlatego ja się zastanawiam, czy w ogóle będziemy tam wchodzić, bo no, widoki są fajne, trzeba przyznać, ale moim zdaniem dużo lepsze widoki są w górach i przede wszystkim, jeżeli wyjdziecie sobie gdzieś na szlak, wtedy swobodnie możecie sobie robić zdjęcia bez tłumów. 
bez ograniczeń jakichś czasowych i nikt wam w tym nie będzie przeszkadzał i nie musicie stać w żadnych kolejkach raczej. Dobra, to idziemy stanąć do tej kolejki, zobaczymy. Jak będziemy długo stali, to zawrócimy, a jeżeli to pójdzie w miarę szybko, no to postoimy. Beata stwierdziła, że szkoda by było już tam nie wejść, skoro tu jesteśmy, no, no to idziemy. Spora kolejka jest. Żeby było ciekawiej, to mamy taką atrakcję, można sobie pospacerować po szkle. Szybka fota i musimy stąd spadać. Fotki zrobione, żeby iść teraz z powrotem. Tutaj macie urządzenie, do którego wsadzacie sobie telefon, ewentualnie możecie sobie selfie kawalnąć. Ktoś po to zrobił taką kładkę, żeby ludzie właśnie stali w kolejkach i robili sobie tam zdjęcia, a nie tu. A tu jeszcze macie po drodze na ten taras widokowy takie okienka, w których możecie sobie zrobić e, zdjęcie, bo te okienka to tam wyznaczają jakiś fajny punkt widokowy. Mirador Rock del Cuer to punkt widokowy na wysokości prawie 2000 metrów, na którego końcu zainstalowano 20-metrową kładkę z charakterystyczną rzeźbą, która beztrosko wpatruje się w okoliczne krajobrazy. Być może nasze wrażenia byłyby nieco inne, gdyby nie dziesiątki turystów oblegających taras widokowy, co nieco ograniczało swobodę i pełne docenienie walorów tego miejsca, które zapewne to miejsce posiada. A być może po prostu stajemy się za nadto wybredni. A teraz wylądowaliśmy przy starym kościółku, który jest starym kościołem. A tak na serio to nazywa się San Juan de Cassels. Tutaj jest taki parking przy tym kościele, na którym możecie się zatrzymać. Ogólnie w tej miejscowości to z tego co rozkminiliśmy tak wstępnie same płatne parkingi. A tutaj jest parking darmowy pod kościołem, z tym że jest limit. Można tylko godzinę zostawić samochód. Zobaczymy jak wygląda ten oto kościółek, który Wygląda fajnie na pierwszy rzut oka. Kościół należy do obiektów dziedzictwa kulturowego Andory. Został zbudowany na przełomie XI i XII wieku. W samej miejscowości Kanilio, ale też w całej Andorze znajdziecie mnóstwo starych kościołów, więc jeśli interesujecie się sztuką sakralną, to zapewne będziecie ukontentowani tym faktem. Niestety, jak widzicie, do środka się nie dostaniemy, ponieważ są kraty, drzwi są zamknięte, no czyli nie wejdziemy do środka, nie zobaczymy jak ten kościół wygląda w środku, a z zewnątrz wygląda bardzo fajnie i bardzo staro. A poniżej jest miejscowość właśnie Kanilio. Kolejnego dnia postanowiliśmy zostawić samochód i sprawdzić jak wygląda poruszanie się komunikacją miejską w Andorze. Co wydawało nam się dość dobrym pomysłem, ponieważ zamierzaliśmy wybrać się do stolicy Andory, a tam jak dobrze zakładaliśmy z miejscami parkingowymi był spory problem. Także czekamy, ma być chyba 14.30 jakiś bus, jest 14.15. Z tym, że jeszcze nie wiemy jak płacić za, za bilet, czy można w autobusie kupić, ale podejrzewam, że tak, bo jeżeli turyści tu jeżdżą, a nie ma żadnych jakichś tam punktów sprzedaży tych biletów, to, no to raczej chyba, chyba u kierowcy, ale zobaczymy. Okay. Lecimy busem na razie do Orlino, bo nie można się tutaj z tej naszej miejscówki dostać bezpośrednio do, znaczy się może można, ale teraz nie ma busów, zapłaciliśmy 40 centów. O, jest. Znaczy się jedzie w tamtą stronę, no. No tak. Państwo do widzenia. No i teraz od Linio właśnie jedziemy już do stolicy za 3,80 ile na dwie osoby, a? Nie. No na przystanku spotkaliśmy Polkę. Bata się tam produkowała po angielsku, a na końcu okazało się, że pani jest Polką. No a busik taki dość duży i pusty jak widzicie, bo pora obiadowa jest, także o tej porze nie jeżdżam. 
Po małym zamieszaniu komunikacyjnym na wstępie, spowodowanym głównie naszym brakiem wcześniejszego zapoznania się z podstawami poruszania się ogólnodostępną komunikacją po Andorze, z pomocą życzliwych ludzi w krótkim czasie dotarliśmy do stolicy Andory o nazwie, a jakże, Andora La Vella, czyli przekładając prosto na język polski, stara Andora. Fajne czujniki, nie trzeba dotykać tych, tych zmieniaczy świateł. My idziemy do centrum miasta teraz. No i zamówiliśmy sobie taki zestaw. Tam jest taki zestawić plat, kebab, ale nie ten. Coś podobnego, tylko że bez frytek, tylko chyba z ryżem. Czy, 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 no, chyba. chyba z ryżem. Czyli kebab, jakaś sałatka, tam jest ryż i coś tam, coś tam jeszcze. Mamy paragon 13,80. Pierwszy raz jemy kebaba właściwie. Bo zazwyczaj jedliśmy tutaj w restauracjach. A dzisiaj pierwszy raz, żeśmy przyszli sobie na kebaba, bo jakby już po trzech tygodniach poza Polską chyba zatęskniliśmy za takim swojskim smakiem. Bardzo Bo to polskie jest bardzo jedzenie. polskie jedzenie. No, a tu jest uliczka taka, to nie jest może główna, ale taki jakiś jeden z główniejszych traktów tutaj w stolicy Andory. No jedzenie przyszło, wygląda to tak. No, zobaczymy jak smakuje. Mm, mm. Weszliśmy do Leclerc i oczywiście pierwsze kroki na dział alkoholowy. Nie, żeby specjalnie, ale jakoś nas tu poniosło. No tu patrzcie, żubrówka za 7,49 euro litrowa, czyli wychodzi taniej niż u nas. Jeden litr sobieckiego za 4,79, czyli taniej niż w Polsce. To jest Tumblr za 6,30, to też jest taniej. Trzeba się tu zaopatrzyć chyba. Można przywieźć do Andory polski alkohol i go sprzedać jeszcze z zyskiem oczywiście. Drożej niż, znaczy się taniej niż u nas. Takie cuda, takie cuda. Są dobre ceny i mega wielki wybór. No piwa są drogie w Andorze, droższe niż w Hiszpanii. Także piw raczej się nie opłaca kupować, ale już te cięższe alkohole jak najbardziej. Tu kolejny sklep w strefie bezsłowej z alkoholami. Są tacy, którzy stolicę Andory nazywają ogromnym bazarem, gdyż dla wielu jest to centrum zakupowe ze względu na bezcłowy raj, którym objęta jest cała Andora. Dlatego z racji niskich cen największą popularnością cieszą się tutaj m.in. właśnie alkohole, ale i papierosy, markowe perfumy i wszelka elektronika. A jak już wspomniałem na początku filmu, przygraniczne rejony usłane są stacjami benzynowymi, na których tańsze paliwo tankują zwłaszcza sąsiedzi z Hiszpanii i Francji. Zaś klienci o zasobniejszych portfelach mogą pokusić się o zakupy towarów bardziej luksusowych, takich jak biżuteria czy odzież markowa z tej naprawdę najwyższej półki. My zaopatrzyliśmy się w towar, który raczej nie traci na wartości, czasem wprawia też w dobry nastrój i ma bardzo długą datę przydatności do spożycia. Jednak zanim wyjedziecie z tego podatkowego Eldorado, pamiętać musicie o tym, że Andora nie jest członkiem Unii Europejskiej i wywóz towarów jest ilościowo ograniczony. Zatem mogą zdarzyć się wyrywkowe kontrole na granicy. Nam całe szczęście się nie zdarzyły. Tutaj jest kościół świętego Estewa. Tych kościołów tutaj w stolicy Andory jest 13 rzekomo. Każdy jest wiekowy jakiś. Tu raczej nie, nie uświadczycie nowych kościołów. Tutaj restauracyjka jakaś, sklepy i tak to tu wygląda z tymi kościołami. A tu jest wejście i jest chyba otwarte, także spróbujemy zajrzeć tam do środka. W środku kościół wygląda całkiem, całkiem nowocześnie, powiem wam. Z zewnątrz wygląda na stary, no tu całkiem nowocześnie. Jak już odejdziecie kawałek od tego centrum nowoczesnego miasta, uliczki są takie bardziej klimatyczne i przede wszystkim spokój jest. Nie spotkacie tu tylu turystów. Tu zupełnie przypadkowo znaleźliśmy fajne miejsce, jakiś tu ratusz, budynek, ale to nie jest ten budynek chyba, którego szukamy, albo jest, zaraz się o tym dowiemy. No jest tam na górze jakiś punkt widokowy, no ogólnie taki parking, fajny placyk, taki mini park. No tu jest jakaś pani przewodnik z tego co widzę. Chyba jakaś wycieczka mini. Także zobaczymy z tamtej strony, jak to wygląda. No i właśnie chyba stoimy przed tym budynkiem 
w Andorze, w którym obecnie jest siedziba parlamentu. Z tym, że pewnie tam jest część tej siedziby, a tu podejrzewam jest druga część, bo to jest jakiś nowoczesny już nowy budynek, a tutaj mamy ten stary. No trzeba się trochę naszukać, powiem szczerze, nie jest jakoś to tam zbyt fajnie i czytelnie oznakowane, ale tam z mapami Google jakoś dotarliśmy tymi uliczkami w to miejsce. Stolica Andory, jak widzicie, cały czas w budowie. Pełno żurawi, tam zresztą też, na wzgórzach też. Mnóstwo żurawi cały czas się rozbudowują. A co ciekawe, władzę nad Andorą sprawuje prezydent Francji w chwili obecnej, Macron oczywiście i biskup z, z katalońskiej diecezji Urgel. Ustrojem politycznym Andory jest monarchia konstytucyjna. Od 1993 roku ustrój polityczny w Andorze skutecznie się demokratyzuje i zmierza w kierunku trójpodziału władzy z racji zbliżania się tego państewka do struktur Unii Europejskiej. W nowym budynku parlamentu ma swoje sesje Rada Generalna składająca się z 28 członków po czterech z każdej jednostki organizacyjnej, zwanej parafiami, których w Andorze jest siedem. W starym budynku, który funkcjonował do 2011 roku jako główna siedziba parlamentu, w chwili obecnej odbywają się jedynie okazjonalne sesje parlamentu. Zaś w kwestii militarnej księstwo Andory ma armię składającą się z zaledwie kilkunastu ochotników w kampanii reprezentacyjnej. Dlatego też obowiązek obrony tego kraju spoczywa na armii francuskiej i hiszpańskiej. A w czasie wojny każdy andorski dom musi mieć co najmniej jeden karabin. Tu jakieś występy chyba przy lokalach, bądź też jak to się nazywa? Zumba party, o. A tu co chwilę jakieś właśnie tego typu Marvel, Pixar, Star Wars, różne takie gadżety z filmów w gablotkach przy ulicy. Nie wiem, co to może znaczyć, ale, ale coś takiego jest. Czekamy teraz na nas autobus, a w Andorze to jest tak właśnie, jak tutaj widzicie. Cały czas coś się buduje, coś, coś robią. Miasto się rozwija, to na plus, ale jeżeli o nas chodzi, to jakoś specjalnie nam się to nie podoba. Jak na razie w Andorze to urzekły nas tylko, tylko te góry no, naokoło. To jest coś pięknego, szczególnie jak wyjedziecie gdzieś za centra miast. Tam to jest prawdziwa Andora naszym zdaniem. No my ogólnie nie lubimy miast, zwłaszcza takich dużych, bez historii, których nie ma co zobaczyć, bo na przykład byliśmy w Florencji, no to jest duże miasto, bardzo duże miasto, bardzo dużo turystów, ale no jednak Florencja nas urzekła i to było coś niesamowitego. Było czuć historię na każdym kroku, a tutaj czuć biznes na każdym kroku. Autobus stoi, ale to nie nasz, teraz czekamy na naszą linię. Tutaj musicie właśnie sobie rozkminić, jak będziecie w Andorze, bo tu są poszczególne Linia. I musicie sprawdzić, gdzie jesteście, w jakim miejscu chcemy. Jesteśmy na przykład Ordino. Jeszcze później z tego Ordino jedziemy yy, kawałek dalej do naszego hotelu, ale to już później busikiem ewentualnie piechotą. Ale te główne linie to musicie rozkminić, gdzie one jadą. Ta jedzie tu, ta do tej miejscowości, ta znowu do San Julia. Po prostu po kolorach sobie rozkmincie. I tutaj są oznaczenia E, to jest jedna L1, L2, L3, L4, L5 i L6. Tutaj jest autobus akurat z E oznakowaniem, czyli to jest ten. Ale musimy na L6 czekać. Tu sobie zobaczcie, są takie zalecenia na przystankach odnośnie spacerów po mieście z psem. Trzeba przestrzegać tych zasad, a jeżeli się nie przestrzega, to się płaci dość surowie kary z tego sobie. Warto też wspomnieć, że jeszcze do lat 70. XX wieku Andora była ubogim pasterskim krajem, zamieszkałem przez około 22 tysiące rdzennych andorskich katalończyków. Jednak późniejsze gwałtowne przemiany gospodarcze, jak i rozwój turystyki wpłynęły znacząco na spory napływ imigrantów, głównie z Hiszpanii, Portugalii i Francji którzy już w 2002 roku stanowili ponad 60% populacji Andory. Tym samym rdzenni Andorczycy stali się mniejszością w swoim własnym kraju. Jednak mimo tej różnorodności, kraj ten jest jednym z najbezpieczniejszych krajów na świecie. 
Zatem nie powinna nas dziwić ta chęć zamieszkania w tym pokrytym niemalże w całości górami mini państewku, ponieważ właśnie ten górski klimat i styl życia sprawia, że mieszkańcy Andory mogą cieszyć się ponad przeciętną długością życia, która średnio wynosi ponad 80 lat. Przyjechaliśmy do Ordino i od razu w uliczkach lepiej. Idziemy rozkminić jakiegoś busa. Tu trzeba przystanek znaleźć. A tu zauważyliśmy, że tu sporo ludzi uprawia tytoń. Chyba to jest tytoń. My tak uważamy, że to jest tytoń. Bo tu są takie poletka co chwila gdzieś koło domów. Czyli tu albo dużo kurzą, albo po prostu to sprzedują. No. Fajne tu są tablice informacyjne odnośnie szlaków. Jest napisane na którą górę, ile pójdziemy, jaki jest dystans, jakie przewyższenie. A tu mamy punkt startowy, czyli gdzie jesteśmy teraz. I tu są szlaki, jak widzicie, na poszczególne góry. Może i stolica Andory nie wywarła na nas jakiegoś piorunującego wrażenia. Być może po prostu mieliśmy wobec niej trochę inne, nieco wygórowane oczekiwania. Albo zwyczajnie za mało czasu spędziliśmy w tym miejscu, by go bardziej docenić. Ale Andora to coś więcej jak tylko stolica. Andora to przede wszystkim góry, w których zimą możecie rozgościć się na licznych tutejszych narciarskich stokach, a latem wykorzystać czas na trekkingowe podboje pirenejskich szlaków, z czego korzystaliśmy w miarę naszych możliwości, zdobywając m.in. najwyższy szczyt Andory, Koma Pedroza. O tym i jeszcze o innych naszych andorskich przygodach już wkrótce w kolejnych filmach na naszym kanale. Oczywiście istnieje jeszcze mnóstwo innych atrakcji, których ze względu na krótki pobyt nie zdążyliśmy odwiedzić. Ale co wandrus odwlecze, to mu nigdy nie ucieczy. Czy jakoś tak to leciało? Tak więc Andora, choć niewielka, to zdecydowanie potencjał turystyczny ma ogromny, z którego jak sądzimy jeszcze skorzystamy i Wam skorzystać z niego polecamy. A tymczasem do zobaczenia gdzieś w świecie i do zaś.